Evo zadnji put na podcast inkubatoru moram sitija sam se evo sad ovdje iako sam stvarno u stri ničega sitija sam se dva moja draga fana ne znam kako bi to reka ljudi koji prate moj kanal došli su u podcast inkubator donili su mi poklon donili su mi rasta bikove u paljače evo sad sam iskoristio taj jedan u paljač da bi ovdje zapalio vatru momci skužajte zaboravio sam on imena ali evo s menom ste ovdje s menom ste ovdje zajedno sada palimo vatru skupa tu smo misli na evo ga bikov zeleni oni su meni donili i crveni i žuti u rasta bojama momci svaka vam čast to ja ne zaboravljam kaže šta si ti jedan onaj manji ne znam kako se zove on kaže o ti je sponzorstvo moje i je sponzorstvo viruj mi viruj mi svaka ti čast svaka čast puno pozdrava negdi nemam pojma nisam disan ali sam negdje u prašumi i koristim u paljač koji ste mi vi poklonili da tiram komarce samo za to hvala puno za vatru je najbitnije biti dobro pripremljen ja sam danas ovaj put za razliku od amazone sam donija i potpalu i papir svašta nešta i evo imam vatricu Održavat ću je, samo da mi tira komarce, ne trigam iz bilja. Ali najbitnija stvar je tu priprema. Jako teško gore stvari u tropima, jako teško. Evo me ljudi, sad je nekih 7 sati, tako nešto. Pokušavam osvijetli da vidite unutražnost moje nastambe. Noć ovdje jako brzo pada i spavat ću jako dugo, mislim spavat, ležat u hamoku jako dugo. Zaštićen sam rižno za komarce, poviše mene imam krov, tako da neće biti problema. To je to. Laku noć, vidimo se uskoro. Evo moj kamp, vatrica. Nema šanse, ljudi moji, da vatra dobro gori. Evo mi kamp, puno je mokriji danas nego što je to bio juče. Sad ću se premistit, imam puno posla da imam narasla rika šta, jer je padalo dosta. Već sam ovdje lagan utaba ovaj put. Rika ista, hvala Bogu, dobro je. Nebo je oblačno, crno, bit će još kiše, uuu, čeka me danas cirkus, ali dobre, sve je to okej. Sauvila, 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 sauvili, sauvili, sauvila, sauvila, rokoko. Mora sam zapiti malo majci prirodi. Sritan sam, iako nisam dobro spavan, noć je bila paklena, ali sam sritan. Pogledaj gdje sam, kao neći biti sritan. Zamisli, zamisli jednu stvar. Luda noć, pada kiša, uzoru me pusti spavat, dža. Probudi me, znaš šta? Kolibri, kolibri koji leti. Oko moje mriže za komarcu. Znam se koji je to gušta, vati mali kolibić, leti iš. Je to blagoslov, pa ne može li veći blagoslov od toga. I onda kažu, nećeš biti sritan u prirodi, nema veće sriće. Evo malo sam se udalio, ne malo nego nekoliko sati sam se udalio. Još nisam našao prikladno misto, sad vidite kako je teško u džungli naći prikladno misto. Zamislite kako je bilo u Amazoni. 
sunce, šta me veseli, jel? Ali sunce u prašu mi promjenjivo, može sad sijat i onda može doći šivun pa me potopiti. Ovo mi se učinilo kao zgodno mjesto za kamp, međutim pogledajte ovdje, šta to znači? Da se tu slivali vodopadi, da je tu slivala se voda, zato su ove gladve, ovi bambusi su bačeni po podu, zato što je tu dolazila odgori sa vrha planine nekakav vodopad uslijed velikih kiša. Tako da ovo zaboravio ovo bađune, moram zaboraviti ovo mjesto, idem dalje uzvodno naći nešto, Jer, kažem, koliko god to izgledalo sad dobro, tu ravno, relativno ovo ono, ovo mi je jasan pokazatelj, da tu nema šale. Znači, odgori je dolazila neka vodurina i ovo je sve potaracala i napravila je tu što je napravila. Nadam se da ovo sad vrijeme dok ja budem, bar noćas neće tu biti, jer će me potopiti. Znači, sad najveća prijednja baš priti od vode, od kiša, od oborina i tako. Idemo dalje. Ne znam, ljudi moji, hoće vama dosaditi ovo, možda vam izgleda sve isto. Meni ovo ne može dosaditi. Ovo je tolika lipota prirode da je to jednostavno ne može se opisati bez da se snimi. Ovo je utrobi džungle. Ja više ne znam di sam. Samo pratim vodu, valjda će me dovesti do neke civilizacije ili do mjesta gdje će me čokolatita dočekat. Ovo je show. Pogledajte li potpuno. Dragi moji, probudila me kiša, ne znam koja je doba noći, nema sat, nema ništa, ali kiša je počela padat. Nadam se da će krov izdržat, dobro pada. Ajde, vidit ćemo, hoće li biti suh kod osad ili će biti mokar od sada pa dalje. Nadam se da mi neće promočiti krov i da mi neće promočiti stvari koje su tamo zamotane oko stavla. Samo da čujete zvuk prašume. Sad ne znam kako go provata zvuk, ali evo ja ću šutit pa ćemo vidjeti. Nadam se da uvati ove zvukove. Tu ima i tica, i gmazova, i šuštanje rike i kukaca. Sve sve nešto se čuje okolo. To je ta noćna uspavanka. Laku noć. Ujutro se vidimo ponovo. Odmah da vam reći. Znači, ovo je, šta bi se rekao, real shit. Nema namištanja, nema logistiku, ne prati me niko, to svi znate, sam sam ovdje. Nema kidanja kadrova namištanja, boljih scena, ono, ovo je ovako kako je i gotovo. Nema druge. Tako da, putujte sa mnom.
Ovo je prava džungla. Evo sad, kod vas sve smelo. Evo vas vodim. Dođite. Idemo. Svaki korak, ja stvarno zagazim u vodurinu. Ja moram skočit, ja moram riskirat. I to je u biti ono što se meni sviđa. Nema, nije ništa namišteno. Ništa nije namišteno. Nema ovdje, sa mnom. Scenarist. Nema nikoga u biti. Ko mi može naređivat kako radit, šta radit, kako varat, kako lagat. Ovo je to. Ovo je to, ja sam stvarno umoran. Ja sam stvarno ne ispavan da sam se borio s noćima sa kišom i sa šatorom, odnosno šatorskim krilom. To je to. I ovo mi je nagrada. Oblačna kiša, oblačna kiša, oblačna kiša, sunce, oblačna kiša, oblačna kiša, oblačna kiša, sunce. Tako vam to izgleda iz dana u dan. Ali dobro je, ne želim, super mi je. Stvarno mi je super. Da kažem bilo šta loše je lagali. Ovo je ne znam koji četvrti dan da sam tu. Tranquilo. Evo me na prekrasnom mistu. Veličanstveno misto. Koje se račva na dva dila. Jedan je ovaj vodopadić. Jedan je ovaj ovdje, usjek u koji idem istražit šta je tamo. Izgledam još dublje da idu u džunglu. Možda naletim i na Jaguara. Skužajte mi što sam spor, što ne govorim puno. Ali ovdje čovjek mora biti stvarno oprezan. Otvori toči, dobro. Evo ovo vam je. Evo. Nebo skoro da se ne vidi od raslinja. Ne znam kako vam predoći, a ovo valjda će snimak uspjeti predočiti. Ovo je, ono, srce prašume. Doslovno i ovdje, po ovim svim ovim mračnim kucima što vam sad snimam. Može se dogoditi, a i ne mora. Da ću ući nekakva opasnost. Zato ja sam više očima okolo nego na kameri. Me razumite? Kad stavim kameru na čelo, lakše mi je. Ali onda ne znam jer se čuje glas moj. Dovoljno. Tako da vidit ćemo kasnije na kad budem to donija doma. Vidite ovo. Kad dođem doma, kako će to biti? Ovo je prekrasno jedno mjesto, strašno. Pozdravljam Jagusa, pozdravljam Marka. Obeća se im da će im u jednom od svojih videa spomenuti njihove imena. Jagus, Marko, evo pozdravljam vas. Hvala što pratite. Nemojte zameriti ostali, zaboravim ja imena. Ali neću zaboraviti film. Ajme, zaboravio sam. Lik koji mi je napravio uvodnu špicu sa lavom, vatrenin. Uh, on je naš čovjek Balkanac koji živi u Njemačkoj i Paju, normalno Pajo, Edin Paja koji mi je napravio sve ostale uvode u moje filmove. Džunglu, pustinju, more, ulicu, sve. Puno hvala na svakoj pomoći. Lijane koje prolaze preko na drugu stranu dobro došli u džunglu ljudi ja sam sritan ko malo dite ja ne znam kako vi na ovo gledate jer vam stvara emocije sad ogledate doma jer možete osjetiti šta je to 
Nemojte sta kući. Ne morate doći u ovakvu prašumetinu. Ali brate mili, ima i u nas lipi šuma. Gledaj ovo. Mene fascinira kako je voda urizala zidove. Kako je to savršenstvo, kako je napravilo sebi tok. Vidj ovo. Vidj ovu klisuru. Strašno lipo. Strašno lipo. Ovo se ne može rićima opisati, koja je ovo milina. Nekakva sjemenka. Nekakva sjemenka, ne znam od čega je. Odla je lagana. Oči je puni sa silom. Ne znam od čega je. Ali je interesantna. Morat ću istražiti, puni će sa silom pa ću istražiti. Vidite moj okoliš. Pogledaj to. Pa jaj jaj. Evo da vam pokažem koje je to bogatstvo vode. Sa svih strana dolazi voda. Sad pazite, koliko je go bogato vodom, vi ovdje krepajte o žeđi. Jer ova voda nije pitka ako je ne prokuvate, to zapamtite. Ja što ponavljam u svakom videu. To je ključno. Ono izgleda vam super, miriše, ludilo izgleda. Bistra, čista. Ali nije to baš tako. Ej, čao. Ovdje je neko malo, mislim da je ovo izvor, mislim da sam došao do izvora. Ovo je super ako sam došao do izvora. Jer odavde voda dolazi i ovamo više ne ide, na drugu stranu. Ipak nije izvor nego dvojak. Ovo je naplavina. Koja vodi dalje. Nije, nije izvor. Nekako se uvijek nadam da ću naletit na jaguara. Koliko god bi to moglo biti opasno. Ali ja se uvijek nekako nadam da ću naletit na njega. Jer ovo je okruženje idealno za jaguare. Idealno. Idealno. Znači ljudi nema blizu. Vode sugdi. Lovine sugdi. Idealno mjesto za jaguara. Ali eto, nisam dovoljno svet. Neću najvratnije nikad ni biti. Trudit ću se poslati svet. Da ga vidim jednog dana, ali za sad ništa. Da vam dočaram malo. Ovaj je ovdje dio, evo pogledajte. Te lijane. Evo se spuštaju. Sa stropa. Strop zaklanja nebo. Nekome bi ovo možda bilo klaustrofobično. Ali nije ovo će tako jer je sve pre pre zeleno. 
i ta zelena boja opušta ljude. Tako, uj, kad pomislite na nešto negativno, uj, ovo je preopasno, ovo je predivlje, ovo je preklaustrofobično, ovo je pre ovo, pre ono. Odmah udrite kontru, nije, ovo je zeleno, ovo je svježe, ovo je lipo. Razumijete, tako će vam biti lakše odvažiti se na jedan ovakav put. Evo ja već lutam tu, danima. Danima, sve to izgleda slično, jako slično, ali je drugačije. Evo, nadam se stvarno da ću vidjeti nekakvu zmiju. Nadam se da ću ja vidjeti prvo nju, pa onda ona mene. Normalno, ali ovoga... I da ne vidim nikakvu životinju, vidio sam jednu onu žabu stablarku, nisam uspija snimit. Probudio me kolibrić, to je u biti to. I svih ovih dana ovdje što tumaran. Ali priroda, po priroda, to je show kako je lipa. Tako da, vidija životinje ili ne vidija, sriča je golema. Evo, zašto ja se virujem u ovakva mista? Zato što zmije vole se tu prikrast u zasjedu i onda vrebaju pljen, jel? I onda ja volim tu za vlađe se pogledat ne bi li koju naša. Za sad još uvijek nemam sriče. Kako ovo ne volit? Kako ovo ne volit? Ljudi moji, kako? Jel ima bolje stvari na svijetu? Mislim da ne. S ove ludosti zbog kojeg ratujemo, ubijamo jedne druge, maltretiramo, Ništa to nije uspali s ovih koji Ferrari, auta, bijesna, kuće, stokatnice, ovo ono, ljudi moji, samo malo nam triva za sriću, samo malo. Sad ću ja potrošiti sve pare na nekog bijesnog Mercedesa, Bembaru. Pa ću onda s tim ulovit najbolju sponzorušu u baru, potroši silne pare na alkohol, da me ohrabri, da bi ja moga biti faca, Jack. Skušajte što ovako govorim, ne želim ničije, 
gušta umalovažava. Ali ljudi moraju otvoriti oči. Otvorite oči jer ima puno lipših stvari, nematerijalnih, koje nam bogate duše. Puno. Ovo je samo jedna od njih. Šta ja radim, čim se bavim. Naravno, mi smo svi isti. Neko bi ovdje umrao do sada. Ne znam, kako vam to opisam. Ima ljudi koji bi ovdje plakali zato što nema, nema šminke. Ne može se nalakirat nokat. Takve stvari. I to ja razumim. I to ja razumim u potpunosti. Ali život je puno dublji. Puno dublji. Od svega toga. Kad, sad, kad govorim o, du, o, du, o dubini, došao sam na, na duboki dio i moram priskočit. Hit! Oja! Uspjeh! Dobro je. Odvažnost se nagrađuje. Kizavo je dosta. Mora biti strahovito oprezan. Hop! Jer ove stine su primazane svim mastima kao imoćanin u državnoj službi. <laughs> Skužajte me imoćani. Ali tako vi ste, radija sam s vama. Znam šta ste. Evo ljudi moji. Nije ova negativa iz mene. Ni blizu toga. Jednostavno, ovo je hodavića meditacija. Ja dohodam ovdje, no prilazim ove prepreke. Padne, padnu mi, padne mi svašta na pamet. Izmeditiram to i shvatim kako sam sritan što sam ovdje. Samo to. Pogledajte boju ovoga kamena. Boju korijen. Korijen, kamen, sve u harmoniji. Sve je to u harmoniji. Prekrasna priroda, prekrasna okoliš, prekrasni mirisi. Maravilla.